praise the lord yeah very good morning yeah greetings to you all in the most precious name of our lord and savior jesus christ and i'm so happy to be here with you this morning vaisag lo meeto undatam mari mukhyanga temilias group ga meeto kalasi oka pratyekamaina tanti amsanni gurinchina tanti bodhana leda shikshana leda interaction whatever it is ivataniki devudu ichina tanti manchi samayanni batti nenu devunu sthisthistha unnanu and uh, vaisag is a very beautiful city every time i come it brings very precious memories to my mind and heart and also i get really revived in my spirit as well ee udaya kal samayalo of course evening varaku kuda oka pratyekamaina atvanti amsanni gurinchi manam devuni vaakya lotullonki velabothaunnam vaakyam tho interact avvothu unnam manalo unnatvanti manalo nivasisthu unnatvanti manato unnatvanti పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని గురించినటువంటి బోధను చాలా క్షుణ్ణంగా మనం చూడబోతా ఉన్నాం మీ గ్రూప్ పేరు కూడా నాకు చాలా నచ్చింది వాట్ ఈస్ యువర్ గ్రూప్ ఎప్సిలాన్ మూ ఎప్సిలాన్ లాండా ఇయోటా ఆమిక్రాన్ సిగ్మా టెమీలియాస్ టెమీలియాస్ మీన్స్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్స్ ఫౌండేషన్ అనేది ఏంటో కూడా మనం చూద్దాము ఒకసారి ఈ వరుస చదువుదామా మనం నెవది లెస్ వాట్స్ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ స్టాండ్స్ ఫోమ్ సీల్ విత్ దిస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ద లార్డ్ నోస్ దోస్ హూ ఆర్ దిస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ కన్ఫెస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మస్ట్ టర్న్ అవే ఫ్రమ్ వికెడ్నెస్ ఇప్పుడు ఇంకొక చూపిస్తాను మీరు చదవండి దాన్ని చదవాలి దట్ ఈస్ గ్రీక్ టు యూ రైట్ ఆ రైట్ మీరు దాన్ని దాన్ని చదువుతారు అందుకనే దాన్ని అండర్లైన్ చేసాను ఈ వర్స్ ఎక్కడుందో దాన్ని అండర్లైన్ చేశాను అనమాట సో ఈ సెషన్ అయిపోయేసరికి ఇది మీకు గ్రీక్ లాగా ఉండదు ఓ తెమీలియాస్ దట్ ఈస్ అవర్ గ్రూప్ నేమ్ అని చెప్పేసి మీకు అర్థం అవుతుంది సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి తెమీలియాస్ తెమీలియాస్ టు తేయు టు తేయు ఫౌండేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ మెంట్రాయ్ స్టెరియోస్ తెమీలియాస్ టు తేయు ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద లా ద సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద లా సో పునాదులు కదిలిపోతున్నటువంటి ఆధునిక అంతర్యుగంలో ఆధునిక అంతర్యుగం అంటే ఏంటో తెలుసా పోస్ట్ మోడర్నిజం యా కొన్ని పదాలు మనకి ఇంగ్లీష్ చెప్తేనే తెలుస్తుంది కొన్ని పదాలు తెలుగు అయితేనే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈవేళ మన టీచింగ్ కూడా అలాగే ఉండిపోతుంది ఇంగ్లీష్ ఉండిపోతుంది తెలుగు ఉండిపోతుంది ఇంగ్లీష్ ఎక్కడైతే క్లారిటీ లేదో కాన్సెప్ట్ అక్కడ తెలుగు ఉపయోగిస్తాను తెలుగులో చెప్తే ఎక్కడ అర్థం కావట్లేదు అక్కడ ఇంగ్లీష్ ఉపయోగిస్తాను ఓకేనా ఈ రెండు కూడా కాన్సెప్ట్ ని ఇంకా క్లారిఫై చేయటం లేదంటే అప్పుడు గ్రీక్ లోకి వెళ్దాం అప్పుడు మనకి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది సరేనా ఎమిలియాస్ అంటే అర్థం సాలిడ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా ఫౌండేషన్ అంటే ఫౌండేషన్స్ కదిలిపోతూ ఉన్నటువంటి పునాదులు కదిలిపోతున్నటువంటి ఆధునిక అంతర్యుగంలో ఫౌండేషన్స్ అనే పేరుతో ఒక చక్కని గ్రూపు మరి ఆ మునికిలోనికి రావటము మరి ఈ గ్రూపు ఫౌండేషన్స్ గురించి స్టడీ చేయటం చాలా బాగుంది సో ద గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ గుడ్ అండ్ ఆల్సో యువర్ ఎయిమ్ టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ద గ్రూప్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ నోబుల్ వెరీ నోబుల్ నేను మీకు ఇచ్చినటువంటి నోట్స్ లో నేను టీచ్ చేయబోయే అంశానికి ఒక సిరీస్ టాపిక్ ఇచ్చాను సిరీస్ టైటిల్ ఇచ్చాను సిరీస్ టైటిల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇవాళ టాపిక్ టైటిల్ కూడా ఇచ్చాను సిరీస్ టైటిల్ ఏంటి ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ థియాలజీ వెరీ గుడ్ సో అంటే మనం చదవబోయే ఈ యొక్క నేర్చుకోబోయే ఈ థియాలజీ లెక్చర్స్ అన్ని కూడా ఒక సిరీస్ ఇచ్చాము ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ థియాలజీ మీ యొక్క బైలైన్ ఏంటి తెమిలియాస్ యొక్క బైలైన్ ఏంటి ఎ ఫోరం ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ బిబ్లికల్ స్టడీస్ రైట్ ఇట్స్ ఎ ఫోరం ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ బిబ్లికల్ స్టడీస్ అంటే మీ ఫోరం యొక్క ఎయిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అదంతా కూడా తర్వాత అనిల్ చెప్తారనుకుంటున్నాను but i really like the byline byline bond a forum for excellence in biblical studies how do you get excellence in biblical studies biblical studies la excellence ela vastundi you have to study the foundations of theology foundations of ot ot ante very good foundations of new testament and foundations of historical theology foundations of you know historical theology homiletics everything you have to start from the foundations and you have to really study ఫౌండేషన్స్ తోనే ఆగిపోము అక్కడ నుంచి యూ విల్ కంటిన్యూ టు కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ సో ఏ గొప్ప భవనమైనా కట్టడమైనా ఫౌండేషన్స్ తో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ థియాలజీ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ థియాలజీలోనే దేని గురించి మనం చూడబోతా ఉన్నాం న్యూమటాలజీ న్యూమటాలజీ అంటే ఏంటి న్యూమరాలజీ కాదు సంఖ్యా శాస్త్రము లేకపోతే ఆస్ట్రాలజీ లేకపోతే ఆస్ట్రానమీ ఇవి కాదు వాట్ ఈస్ న్యూమటాలజీ అది కూడా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం టెమిలియాస్ అనే గ్రూప్ పేరు పెట్టారు అది గ్రీక్ వర్డ్ కాబట్టి మీరంతా గ్రీక్ నేర్చుకోవాల్సిందే నేర్చుకుని తేరాల్సిందే దేర్ ఈస్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఆర్ నో ఎస్కేప్ యూ రియల్లీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇట్ బికాస్ 
you as a group stand for it ante gaakunda foundations lo ki mana velle tappudu definite ga foundational languages enti biblical foundational languages hebrew and greek kabatti basic knowledge anna meeru kaligi undali you should have at least some working knowledge of the original languages and i hope in future we will continue to learn that as well telugu lo ee yokka devuni sthiramaina punadi ane maata unnatuvanti vachanalu okka sari chadudama chadudama devuni eduta ee vachanamu meer andaru kuda by heart cheyali telugu lo nu english lo nu kuda idi mee hrudayala meeda mudrinchi padali ikkada etla undo daniki mudra ga undani cheppesi because this is your group name and this is your group identity and this is your title rendu timothi rendu pondamidi aithe ikkada meer okka maata gamaninchar deenilo niki raavataniki munuku ayinanu ani antnadu ayinanu ante antha mundu edo jarigindi ayinappadiki devuni punadi chaala sthiranga undi devuni yokka seal chaala adalanga undi aa devuni punadi chaala sthiranga undi devudu tana varini ఎరుగును అని చెప్పేసి మనం చెప్పడం చూస్తాము అనిల్ మేబీ ఐ థింక్ హీస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ థియలాజికల్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ థీమ్ ఐ గెస్ సో ఐ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ టచ్ ఇట్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అయినని అంతకుముందు కాంటెక్స్ట్ కనుక చూస్తే చాలా ఫాల్స్ టీచింగ్ ఉంది సో దానికి అగేన్స్ట్ గా ఫైట్ చేస్తూ సౌండ్ టీచింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ పౌల్ గారు తిమోతితో ఈ మాట అంటే ఎఫ్ఎస్ సంఘంలో తుమెనయ్యు ఫిలోతు అని లాంటి కొంతమంది వికెట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కొంతమంది రాంగ్ టీచర్స్ బయలుదేరి చాలా కలవరం కలిగిస్తున్నారు కాబట్టి దాని గురించి నువ్వేమీ వరి అవ్వద్దు తిమోతి దేవుని యొక్క పునాది చాలా స్థిరంగా ఉంది ప్రభువును ఎవరైతే ఎరుగుతారో వారు దుర్నీతి నుండి పలగిపోయి దీని మీద జాగ్రత్తగా మీరు కట్టుకోవాలి అని చెప్పి తప్ప మనం చూస్తాము అయినను అయినను ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అరౌండ్ దేవుని యొక్క పునాది స్థిరంగా ఉంది దాన్ని ఎవరు కదిలించలేరు దాన్ని ఎవరు కదిలించలేరు సో మనం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కాంటెక్స్ ని ఒకసారి కనుక చూస్తే పునాదులు కదిలిపోతున్నాయి ఎందుకు కదిలిపోతున్నాయి పునాదులు ఎందుకు కదిలిపోతున్నాయి చాలా భయంకరమైనటువంటి గాలులు వేస్తున్నాయి ఏ గాలులు వేస్తున్నాయి ఈదురు గాలులు వేస్తున్నాయి మీకు వైజాగ్ వాళ్ళకి తుఫానులు ప్రత్యమే కాదు భయంకరమైనటువంటి పుద్దు పుద్దు తుఫానులే మీరు తట్టుకొని నిలబడి మళ్ళా చక్కని బ్యూటిఫుల్ సిటీని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ నేను వాటి గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఇరవయో శతాబ్దంలో అయిపోయి ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి సంఘాన్ని ఒకసారి చూస్తే సంఘం మీద సమాజం మీద కుటుంబం మీద సంఘం అంటే క్రైస్తవ సంఘం కుటుంబం మీద వ్యక్తిగతంగాను వీస్తూ ఉన్నటువంటి ఈదురు గాలులు తుఫానులు కనుక చూస్తూ ఉంటే చాలా పునాదులు కదిలిపోయే విధంగా మనము ఉన్నాము పునాదులు కదిలిపోతున్నటువంటి తరంలో పునాదులను బలంగా కదిలించి వేస్తూ ఉన్నటువంటి మరి యుగంలో మనం ఉన్నాము అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క తుఫానులు లేదా ఈదురు గాలులు లేదా వీటికి నేను కొన్ని కేటగిరీస్ చేశాను కొన్ని కేటగిరీస్ చేశాను మొట్టమొదటి కేటగిరీ ఏంటో తెలుసా ఫిలసాఫికల్ స్ట్రామ్స్ ఫిలసాఫికల్ స్ట్రామ్స్ అంటే తత్వశాస్త్ర పరమైనటువంటి ఈదురు గాలులు లేదా తుఫాన్లు మరి సంఘం మీద తీస్తూ ఉన్నాయి రెండవది థియలాజికల్ స్ట్రామ్స్ థియలాజికల్ స్ట్రామ్స్ అంటే వేదాంత పరమైన దైవ జ్ఞాన పరమైనటువంటి మరి చాలా తప్పుడు బోధనలతో కూడుకున్నటువంటి తుఫానులు లేదా ఈదురు గాలులు మన మీద వేస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత స్టాంప్స్ ఏంటి కల్చరల్ స్టాంప్స్ కల్చరల్ స్టాంప్స్ అంటే సంస్కృతి పరమైనటువంటి తుఫానులు సంస్కృతి పరమైన తుఫానులు సిటిల్ నంబర్ త్రీ సెవెన్ మీ చర్చెస్ మీద ఏమన్నా డిస్కషన్ జరిగినాయా జరగలేదు ఆర్టికల్ నంబర్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ని అసలు క్రైస్తవ లోకం సీరియస్ గానే తీసుకోలేదు ఆర్టికల్ నంబర్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ని చాలా మంది క్రైస్తవులు సీరియస్ గా తీసుకోలేదు కానీ దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం కానీ దానికి క్రైస్తవ విశ్వ కానీ క్రైస్తవ సంఘానికి కానీ ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని డీప్ గా థియలాజికల్ థింకింగ్ చేయలేదు ఎందుకంటే అసలు వాళ్ళ పునాదులు లేవు కాబట్టి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఏం చేసిందంటే సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ ని లీగలైజ్ చేసింది అది క్రైమ్ ఏం కాదు పనిషబుల్ క్రైమ్ ఏమీ కాదు టు అడల్ట్స్ మ్యూచువల్ కన్సర్ట్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఆ విధమైనటువంటి తీర్పు ఇవ్వటం ద్వారా భారతదేశ అత్యుత్తమ న్యాయ చట్టం ఏం చేసిందో తెలుసా క్రియేషన్ లో సృష్టిలో దేవుడు పెట్టినటువంటి స్థిరాంకాల మెడిల్ చేయడం జరుగుతుంది స్థిరాంకాలను 
ఇప్పుడు ఇండియన్ సొసైటీ కూడా దాన్ని చేస్తూ ఉంది సృష్టిలో కొన్ని స్థిరాంకాలు ఉన్నాయి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి స్థిరాంకాలని మనం తెలుసుకోవటానికి మునుపు మనందరం ఫిజిక్స్ చదివాం కదా మ్యాథమెటిక్స్ చదివాం కదా మ్యాథమెటిక్స్ లో కానీ ఫిజిక్స్ లో కానీ మన కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే కొన్ని స్థిరాంకాలు ఉంటే వాటి వాల్యూ వేస్తేనే వస్తుంది ఆ వాటి వాల్యూ ఎవరైనా మార్చొచ్చా మార్చడానికి వీల్లేదు స్థిరాంకాల వాల్యూని కనుక మారిస్తే ఏమైపోతుంది మొత్తం రాంగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సృష్టిలో దేవుడు కొన్ని స్థిరాంకాలను పెట్టాడు ఆ సృష్టిలో పెట్టిన స్థిరాంకాల్లో నంబర్ వన్ స్థిరాంకం ఏంటంటే స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించిన హి క్రియేటెడ్ దెమ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సో ఆ స్థిరాంకంతో మనం ఆడుకొని ఈ రోజున ట్రాన్స్ జెండరిజం అనేది ఒకటి వచ్చింది జెండర్ ఈజ్ నాట్ బయోలాజికల్ ఇట్ ఈస్ సైకలాజికల్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ యునో బీయింగ్ ఏ బాయ్ ఐ వాంట్ టు బీ ఏ బాయ్ ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఏ బాయ్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ లైక్ ఏ గర్ల్ మోర్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ ఎఫినిటీ టు బీ లైక్ గర్ల్ మోర్ అని చెప్పేసి నేను గర్ల్ గా ఉంటాను లేకపోతే నేను ఆ గర్ల్ ని బట్ ఐ ఫీల్ ఐ ఆమ్ మోర్ లైక్ ఏ బాయ్ సో ఐ వాంట్ టు బీ ఏ బాయ్ ఆ విధమైనటువంటి టెండెన్సీస్ రావటము ట్రాన్స్ జెండర్ కిట్స్ అనేది ఒక జనరేషన్ వస్తా ఉన్నా దే డు నాట్ నో హూ దే ఆర్ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే అంటే జెండర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ బయోలాజికల్ ఇట్ ఈస్ సైకలాజికల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బీ ఏ బాయ్ ఐ విల్ బీ ఏ బాయ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బీ ఏ గర్ల్ ఐ ఐ వాంట్ టు బీ ఏ గర్ల్ వాట్ ఈస్ దిస్ దేవునికి అగేన్స్ట్ గా చెయ్యి లేకపోతే దేవ నువ్వెవరువు నన్ను సృష్టించేది అమ్మాయిగా అని అబ్బాయిగా కానీ నేను నిర్ణయించుకుంటాను నేను అమ్మాయిగా ఉండాలా అబ్బాయిగా ఉండాలనేది నేను నిర్ణయించుకుంటాను అందుకని నేను ఒక ఆర్టికల్ రాస్తా ఉన్నాను ఒక జర్నల్ కి ఈజ్ జెండర్ బయోలాజికల్ ఆర్ సైకలాజికల్ ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ థియలాజికల్ అబౌట్ ఇట్ దేవుడు తన సర్వజ్ఞానంలో స్త్రీని గాను పురుషుని గాను మనం సృష్టించడంలో దాని వెనక అద్భుతమైనటువంటి థియాలజీ ఉంది దాని వెనక ఒక అద్భుతమైనటువంటి సువార్త సువార్త అనే అద్భుతమైనటువంటి బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ చెప్పడానికి థ్యాంక్ యూ సువార్త అనే అద్భుతమైనటువంటి బ్యూటిఫుల్ స్టోరీని చెప్పడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్న మార్గం ఏంటంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ హీ క్రియేటెడ్ దెమ్ కెనడా దేశంలో ఈ మధ్య ఒక లేడీ ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆమె ఏమందంటే ఆ బిడ్డ యొక్క జెండర్ నేను ఎవరికి చెప్పను బాయ్ ఆ గర్ల్ నేను ఎవరికి చెప్పను జెండర్ న్యూటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో నా చైల్డ్ ని పెంచుతాను ఆ చైల్డ్ పెరిగిన తర్వాత దట్ ఈస్ హర్ చాయిస్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద చైల్డ్ వాంట్స్ టు బీ ఏ బాయ్ ఆర్ ఏ గర్ల్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఏం విపరీత కాలం అనుకుంటున్నారు కదా పేరు కూడా ఏం పెట్టిందంటే ఆ చైల్డ్ కి స్టామ్ అని పెట్టిందంటే తుఫాన్ అని పెట్టింది పేరు తుఫాన్ అని పేరేమో గానీ ద చైల్డ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ జెండర్ స్టామ్ ఆల్ ఓవర్ and she thinks that is the best way to bring up children i am not talking about his ras because of some mutations or modifications in the body biological ga hormonal imbalance valla vache tatvanti ilanti vaalu gurinchi nenu maatladaledu outright ga raising your hand against god and saying to god it is not you who would decide whether i want i am a boy or a girl it is me it is how i feel it is how i am wired inside that is the kind of thing so stranko number 1 to em chestunnam manam medil chestunnam chaala confusion ra avutundi ee madhya oka research chadivina appudu ila evaraithe gender mark chestunnaro vaallalo 80% tarvata identity crisis tho struggle ayi malla same gender raavalani try chesi bipulam ayi suicide chesukoni tachipoyadu lot of them they ended their life in suicide because of even deeper identity crisis rendodi stiranko number 2 devudu aadamulu srushtinchi aadamulo nunchi havani srushtinchi vaalani vivaham chesadu mattamatru vivaham so ee roju na stiranko number 2 tho it is not adam and eve adam and steve is okay eve and eva they are also okay and je face mana cheptunna danini ee roju na sattabaddam chesi ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇదే గనక ఈ విధంగా ఇదైతే అసలు లేడీస్ హాస్టల్స్ ఎట్లా తయారవుతాయి మెన్స్ హాస్టల్స్ ఎలా తయారవుతాయి వేర్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ గర్ల్స్ ఈవెన్ ఇన్ లేడీస్ హాస్టల్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అంటే జనరేషన్ అంతా అసలు ఏమైపోతుంది దీని యొక్క ర్యామిఫికేషన్స్ ఏమిటి అంటే క్రైస్తవులంగా అసలు మనం ఎందుకు దీని గురించి మాట్లాడలేదు ఆమె మీనాక్షి కదా సుప్రీం కోర్టులో దీనికోసం ఆర్గ్యూ చేసినటువంటి ఆమె అల్టిమేట్ గా దాన్ని ఏ విధంగా బాయిల్ చేసేసిందంటే ఒక సెంటెన్స్ కి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ హౌ కెన్ యూ స్టాప్ ఎక్స్ప్రెసింగ
టూ వర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పి చెప్పింది అంటే ఎంత రెడ్యూస్ చేసి పడేసిందంటే క్రియేషన్ కాన్స్టెంట్ లో క్రియేషన్ యొక్క మూల సిద్ధాంతాల్లో స్థిరాంకాల్లో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క న్యాయంతో మిడిల్ చేసి ఆడుకొని కన్విన్స్ చేసి కోర్టులో గెలిచి దాన్ని చట్టంగా తీసుకొచ్చి ఆ మొత్తాన్ని మసిబూసి మారిడుగా చేసి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది స్థిరాంకం నంబర్ టూకి వచ్చేసింది మూడోది హోమోసెక్షువల్ మ్యారేజెస్ లీగలైజ్ చేస్తే ఆ తర్వాత వచ్చే ఫ్యామిలీస్ ఏంటి హోమోసెక్షువల్ ఫ్యామిలీస్ అంతే కదా మామ్ అండ్ మామ్ అండ్ చిల్డ్రన్ అ ఫ్యామిలీ డాడ్ డాడ్ అండ్ చిల్డ్రన్ అ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు పిల్లల్ని ఎలాగంటారు ఆ పిల్లల్ని ఎవరు పెంచుతారు ఆ ఇద్దరులో ఎవరు మమ్మీ రోలు ఎవరు డాడీ రోలు ఆల్ కన్ఫ్యూషన్ నేను అంటాను దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఈవిల్ ప్లాన్ ప్లాన్ ఆఫ్ ద ఈవిల్ వన్ అంటే దేవుని యొక్క రాకడకు ముందు మనిషి కుమార దినాలు ఎలా ఉంటాయి నోవక దినాలు లాగా ఉంటాయి తర్వాత లోతు దినాలు లాగా ఉంటాయి యేసు క్రీస్ బాబారు లూకాసు వార్తలో చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ఆ దినములు నోవక దినముల వలె ఉంటాయి ఆ దినాలు లోతు దినాల వలె ఉంటాయి అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ దేవుడు పెట్టినటువంటి ఇండివిజువల్ లెవెల్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కి క్రియేటెడ్ దెమ్ అంటే ట్రాన్స్జెండరిజం తీసుకొచ్చాం ఆదాములో నుంచి హవ్వం తీసుకొచ్చి దేవుడు వివాహం చేస్తే హోమోసెక్షువల్ మ్యారేజెస్ చేసింది అంతేకాకుండా హోమోసెక్షువల్ ఫ్యామిలీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం మీకు తెలిసేమో అమెరికాలో కిండర్ గార్డెన్ లో బుక్స్ రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నారు ఫ్యామిలీస్ చూపించి మమ్మీ డాడీ చిల్డ్రన్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్యామిలీ మా అండ్ మామ్ అండ్ చిల్డ్రన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫ్యామిలీ డాడ్ అండ్ డాడ్ అండ్ చిల్డ్రన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి మూడు నిర్వచనాలు వివాహానికి మూడు నిర్వచన మూడు నిర్వచనాలు రానున్న రోజుల్లో డిక్షనరీస్ లో మ్యారేజ్ అంటే కూడా మరి నిర్వచనాలు మూడు వస్తాయేమో హోమోసెక్షువల్ మ్యారేజ్ హెట్రోసెక్షువల్ మ్యారేజ్ సో చాలా భయంకరమైనటువంటి దినాల్లో మనం ఉన్నాం ఇంట్రడ్యూసింగ్ టెడ్డి అని ఒక బుక్ వచ్చింది అది కిండర్ గార్డెన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా పాపులారిటీకి అది లోన్ అయింది అనమాట ఇంట్రడ్యూసింగ్ టెడ్డి అనే బుక్ ఏంటో తెలుసు ఆ బుక్ ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు ఆ అబ్బాయికి పిల్లలకు టెడ్డీ బేర్ ఇష్టం కదా ఆ పిల్లోడికి ఒక టెడ్డీ బేర్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్ ఆ టెడ్డీ బేర్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వాడి పేరు టామి టెడ్డీ బేర్ అంటది సి నేను బాయ్నే గాని బట్ ఇన్ సైడ్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఏ గర్ల్ అని చెప్పేసి అంటది బాయ్ తో అప్పుడు ఈ పిల్లోడు ఏమంటాడంటే వెదర్ యు ఆర్ ఏ బాయ్ ఆర్ ఏ గర్ల్ ఐ డోంట్ మైండ్ ఐ ఓన్లీ నీడ్ ఏ ఫ్రెండ్ అంటది ఆ రెండో రోజు నుంచి ఈ టెడ్డీ బేర్ ఏం చేస్తుందంటే టామీ పేరు తీసి పడేసేసి తిల్లి అని మార్చుకుంటారు తిల్లి అని మార్చుకొని ఆ టెడ్డీ బేర్కు ఉండే డ్రెస్సెస్ బాయ్ డ్రెస్సెస్ తీసేసి గర్ల్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటా ఉంటుంది దే ఆల్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటా ఉంటారు అనమాట అల్టిమేట్ గా అతను ఏమంటాడంటే వాట్ ఆల్ ఐ నీడ్ ఈస్ ఏ ఫ్రెండ్ అంటే ఈ బుక్ ని కిండర్ గార్డెన్ లో ఇచ్చేసి సి జెండర్ ఈస్ నాట్ బయలాజికల్ ఇట్ ఈస్ సైకలాజికల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బీ ఏ బాయ్ బీ ఏ బాయ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బీ ఏ గర్ల్ బీ ఏ గర్ల్ అని చెప్పేసి యూ కెన్ బీ లైక్ దట్ అని చెప్పేసి చిన్న వయసులోనే పిల్లల్ని కన్ఫ్యూషన్ మొదలవుతుంది ఫియర్ఫుల్లీ అండ్ వండర్ఫుల్లీ ఐ వాస్ మేడ్ అని చెప్పేసి కీర్తనాకారుడు మనం పుట్టినటువంటి విధానాన్ని ఎంత అద్భుతంగా ఇచ్చేస్తే జెండర్ అనేది చేసింది దేవుడైతే సో జెండర్ దగ్గర నుంచి మ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్ వీఆర్ అండర్ అటాక్ కానీ మనము డీప్ గా చదవలేదు దేవుని వాక్యం అసలు జెనిసిస్ ఒకటి రెండు మూడు కనుక చదివితే ఫౌండేషన్స్ మొత్తం అక్కడే ఉన్నాయి ఈ రోజున నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏమి మాట్లాడుతున్నానంటే ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ బిబిల్కల్ మ్యాన్ ఫుడ్ అండ్ ఉమెన్ ఫుడ్ అండ్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ గర్ల్ ఫుడ్ అండ్ చైల్డ్ ఫుడ్ అండ్ యునో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఎ లాట్ ఫౌండేషన్స్ కనుక చదవాలి అంటే జెన్సిస్ వన్ టూ త్రీ చదవండి పాక అక్కడే యూ హ్యావ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ డిగ్నిటీ ఫర్ హ్యుమానిటీ ఫర్ మ్యాస్కులనిటీ ఫర్ ఫెమినిటీ ఫర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫౌండేషన్స్ కదిలిపోయే దినాల్లో ఐ బిలీవ్ వీ నీడ్ టు రియల్లీ థింక్ అ లాట్ అండ్ స్టడీ ఏ లాట్ అబౌట్ ఫౌండేషన్స్ క్రియేషన్ లో ఉన్నటువంటి కాన్స్టెంట్స్ ని మనం స్టడీగా స్టడీ చేయలేదు ఆ కాన్స్టెంట్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రజెంట్ లైఫ్ ఏంటి అనేది మనం చూడలేదు ఆ తర్వాత ఆ కాన్స్టెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనము చూడలేదు కాబట్టి ఈ రోజున చాలా విషయాల్లో మనం కన్ఫ్యూజన్ కి గురైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము ఆ కన్ఫ్యూజింగ్ వే లో మనల్ని మనము చేస్తా ఉన్నాం
స్టడీ చేయటమే కాకుండా మరి దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ గురించి కూడా ఆలోచించండి దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ గురించి కూడా ఆలోచించండి ఇలా మీరు టీచింగ్ సెషన్స్ కి రావటమే కాదు కానీ మీ లోకల్ గ్రూప్స్ లో కూడా యు కైండ్ ఆఫ్ ట్రై టు గ్యాదర్ యాజ్ గ్రూప్స్ అండ్ థింక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ సో స్టామ్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా పెను తుఫానులు స్థిర పునాదులు అని పెట్టాను ఎందుకంటే ఈ విధమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి తుఫానుల్లో మనం స్థిరమైనటువంటి పునాదుల మీద ఎలా ఉండాలని ఫిలసాఫికల్ స్టామ్స్ చూసాము ఫిలసాఫికల్ స్టామ్స్ అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా ఫిలసాఫికల్ స్టామ్స్ అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా ఏమిటి ఫిలసాఫికల్ స్టామ్స్ అంటే ఇంతకు ముందు యేసు క్రీస్ ప్రభు ఒక్కడే దేవుడు ఆయన నామమున మాత్రమే రక్షణ ఇంకా ఏ నామమున రక్షణ లేదు కానీ ఈ రోజు నా పాలిథీజము ఇంక్లూజివిజం వచ్చేసరికల్లా అన్ని మతాలు ఒకటే క్రైస్తవుల్లో కూడా ఈ రకమైనటువంటి ధోరణ వచ్చేసింది ఆ మతాల్లో కూడా సత్యము ఉంది సో వాళ్ళు మంచి ఇదిలో ఉంటారు లెట్ హిందూ బి ఎ గుడ్ హిందూ లెట్ ఏ ముస్లిం బి ఏ గుడ్ ముస్లిం అందుకోసమనే ఈ రోజున కొన్ని సో కాల్డ్ థియలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఈ దారి పట్టడం మనం చూస్తాం ఇక థియలాజికల్ స్టామ్స్ గురించి అయితే అసలు చెప్పే పనే లేదు నాకున్నటువంటి ఒక ఫేమస్ డిక్టమ్ అంటే నేను తయారు చేసింది ఏంటంటే ఇరవైట శతాబ్దంలో సంఘం ఏం చేసిందంటే సువార్త యొక్క ఎసెన్స్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిల్వ అంతే కదా సువార్త ఈజ్ ఈక్వల్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిల్వ సువార్తలో నుంచి యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిల్వను మైనస్ చేసేసాను సువార్త మైనస్ సిల్వ ఏం మిగిలింది ఏం మిగల జీరో శిష్యత్వంలో నుంచి ఏం చేసామో తెలుసా మన సిల్వను తీసేసి శిష్యత్వం యొక్క సారాంశం ఏంటి శిష్యత్వం యొక్క సారాంశం ఏంటి మన సిల్వ ఇక్కడ నుంచి రావాలి సువార్త సారాంశము యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిల్వ కాబట్టి సువార్తలో నుంచి మనం ఏం తీసేసేమంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిల్వను తీసేసాం శిష్యత్వం యొక్క సారాంశం ఏంటి మన సిల్వ ఎందుకంటున్నాను ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడ్ల తను తాను తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి సిలువేమో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సువార్త ఏమో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి సిలువ అయితే సువార్త యొక్క సారాంశం ఏమో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి సిలువ అయితే శిష్యత్వం యొక్క సారాంశం శిష్యుని సిలువ అంటే మన యొక్క సిలువ కాబట్టి సువార్తలో నుంచి యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిలువను తీసేసాము శిష్యత్వంలో నుంచి మన సిలువను తీసేసాము తర్వాత సంఘాలనేమో షాపింగ్ మాల్స్ గా మార్చి పడేసాము సేవకులనేమో సెలబ్రిటీస్ చేసి పడేసాము సాక్రిమెంట్స్ నేమో పొట్లాలు కట్టి ఇంటికి వెళ్తే నండి అని ఇస్తున్నాం సాక్రిలైజ్ చేసి పడేస్తాను సాక్రిమెంట్స్ ని చిన్న చిన్న పొట్లాలు కట్టి అమ్మి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసిన తర్వాత తీసుకోండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యలో ఉంది కదా వారు భోజనం చేసిన తర్వాత అని పొట్లాలు కట్టించి సాక్రిమెంట్స్ ని సాక్రిలైజ్ చేస్తున్నాం ఇంకేం మిగిల్చాం సంఘానికి మనం యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తంతో ఉనికిలోకి వచ్చినటువంటి సంఘాన్ని హత సాక్షుల రక్తంతో వృద్ధిలోనికి వచ్చినటువంటి సంఘాన్ని కనీసం మనం స్వేదం కన్నీళ్ళైన ఇచ్చి కాపాడుకోకపోతే నేను అనుకుంటాను ఇరవైటో శతాబ్దంలో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో చర్చ చాలా డేంజర్ లో ఉంది చాలా డేంజర్ లో ఉంది సో ఇలాజికల్ స్టామ్స్ గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అభివృద్ధి సువార్త ఎప్పుడైతే వెలుగులోనికి వచ్చిందో సిలువు సువార్త నెమ్మదిగా కనుమరుగైపోతుంది సిలువులోనే సువార్త లేనప్పుడు ఇంకా శిష్యత్వంలో సువార్త ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు అన్నమాట సో కల్చరల్ స్టామ్స్ ఇప్పుడే నేను చెప్పాను మనం చెప్తున్నటువంటి ఏ విధంగా పునాదులను కదిలించే విధంగా ఈ యొక్క సృష్టి స్థిరాంకాలతో మనుషులు ఆడుకుంటున్నారు ఎథికల్ స్టామ్స్ బయట ఏ విధంగా ఎథికల్ మోరల్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయో సంఘంలో కూడా అలాగే ఏమి తేడా లేదండి బయట విడాకులు రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయో సంఘాల్లో కూడా బాగానే వస్తూ ఉన్నాయి బయట ఇమ్మొరాలిటీ ఎట్లా ఉందో అక్కడ కూడా సంఘంలో కూడా వస్తూ ఉంది అక్కడ ఒక రకమైన కరప్షను ఇక్కడ ఇంకొక రకమైన కరప్షన్ మేము ఉండే ఇంటికి దగ్గరలో ఒక పెద్ద చర్చ్ హెడ్ క్వార్టర్ ఒక సేవకుడు అడిగాడు బయట గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ కి మీ చర్చ్ కి సంబంధం మీ చర్చ్ కి ఏముందో తేడా ఇంకా అక్కడ బ్రైబ్ తీసుకొని ట్రాన్స్ఫర్లు చేయమంటే చక్కగా చేస్తారు ఇక్కడ మీరు బ్రైబ్ తీసుకుంటారు ట్రాన్స్ఫర్లు చేయరు అని చెప్పి చెప్పి సేవకులు మాట్లాడేది ఈ మాట అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ అండ్ ఎ చర్చ్ అక్కడన్నా బయట కనీసం బ్రైబ్ తీసుకుని వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటే చేస్తారు మీరు బ్రైబ్ తీసుకుంటారు ట్రాన్స్ఫర్లు చేయట్లేదు సేవకులు అని మాట్లాడుతున్నాను చాలా దుఃఖకరమైన పరిస్థితి సిగ్గుకరమైన పరిస్థితి అవమానకరమైన పరిస్థితి ఇక రిలీజియస్ స్టామ్స్ హిందుత్వ హిందూయిజం తర్వాత ఇస్లామిక్ ఆ తర్వాత టెర్రరిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇజమ్స్ తో ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము చూసినప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి లోకంలో ఈ యొక్క పెను తుఫానుల మధ్య మన పునాదులు స్థిరంగా ఉండాలి అంటే మనం ఎక్కడికి రావాలి దేవుని వాక్యం అయినటువంటి పునాదుల మీదకి వెళ్ళాలి 
అందుకోసమనే మన సిరీస్ యొక్క ఆ నేమ్ ఏంటంటే ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ థియాలజీ ఎందుకంటే హోలీ స్పిరిట్ గురించి ఇవాళ మనం చదవబోతున్నాం కాబట్టి ఏదో హోలీ స్పిరిట్ గురించి ఒక సింగిల్ డాక్టర్ని గురించి నేను మీకు చెప్పబోవట్లేదు కానీ ముందు ఇవాళ పునాది అయిపోతా ఉన్నాను పునాది వేసేసి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇస్తాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రియల్లీ దిగ్ డి అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే కొంచెం ఏదన్నా ఇల్లు కట్టాలంటే ముందు ఏం చేస్తా చెత్త అంతా క్లియర్ చేసి పడేస్తాం ముందు ముందు చెత్త అంతా క్లియర్ చేసి పడేసి మార్కింగ్స్ పెడతాము తర్వాత పునాదులు వేస్తాం అక్కడి నుంచి బుక్ చేస్తాం సో క్రైస్తవ సంఘంలోనికి పేరుకుపోయినటువంటి రకరకాల చెత్త గురించి మాట్లాడాను కొంత క్రైస్తవ సంఘం మీద వీస్తూ ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి పెను సవాళ్ళు లేదా తుఫాన్ల గురించి నేను మాట్లాడాను సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము మన వ్యక్తిగత జీవితానికి కుటుంబ జీవితానికి పరిచర్య జీవితానికి బలమైనటువంటి పునాదులు మనం వేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇంకా దే నో వే దేవుని యొక్క వాక్యమే యేసు తీసుకోవారు ఒక మంచి పారబులు చెప్పారు కదా ఏంటది బుద్ధి గలవాడు బుద్ధి లేనివాడు బుద్ధి గలవాడు వన మీద కట్టాడు బుద్ధి లేనివాడు ఇసుక మీద వానల కురిసును వరదలు వచ్చును కానీ బండ మీద కట్టబడినటువంటి ఇల్లు ఫెమిలియాస్ స్థిరమైనటువంటి పునాది ఉంది కాబట్టి అన్నిటినీ తట్టుకొని ఆ ఇల్లు నిలబడింది ఆ ఇల్లు ఎవరో కాదు నువ్వు నేను జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ కట్టుకుంటుంది జ్ఞానం లేని స్త్రీ మూడు రాళ్ళు ఓడబెరుకునంటే చాలా మంది అది పర్సనల్ లెవెల్లో తీసుకుంటారు కానీ నేను దాని యొక్క పరిధిని పెంచాను చాలా మంది స్త్రీలు ఢిల్లీ డ్యాలీగా ఉంటారు ఢిల్లీ డ్యాలీ అంటే బాగా కన్ఫ్యూజ్డ్ గా సింపుల్ టర్న్స్ గా ఉంటారు అంటే ఈ ఈజీగా నమ్మేస్తారు అందుకోసమనే చివరి దినాల్లో తిమోతికి రాసిన పత్రికలోని పౌలు గారు అంటారు ఎప్పుడు వినుచున్నాను ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోలేనటువంటి అనుభవ జ్ఞానం లేని అవివేక స్త్రీల ఇండ్లలో చొచ్చి వాళ్ళని లాక్కుపోతారు చాలా మంది దొరికిపోతారు ఎందుకంటే ఫౌండేషన్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ అండ్ యువర్ గ్రూప్ హ్యాస్ మెనీ విమెన్ అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ యూ మోర్ సో అటు స్త్రీల గురించి చూసిన ఇటు పురుషుల గురించి చూసిన దేవుని వాక్యంలో చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా యూ నీడ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎట్ ద ఫౌండేషన్ అని చెప్పి పునాదుల విషయంలో చాలా బలంగా ఉండాలి బలమైనటువంటి పునాదులు వ్యక్తిగత జీవితానికి కుటుంబ జీవితానికి పరిచర్య జీవితానికి సంఘ జీవితానికి మనం వేసుకోవాలి అంతేకాదు అసలు ఎక్లీజీ ఆస్టికల్గా అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సంఘం యొక్క పరిస్థితి ఏంటి సంఘం ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వెళతా ఉంది అనేది మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ చర్చెస్ నుంచి మీరు ఉన్నారు ఐ బిలీవ్ యూ ఆర్ ద బ్లెస్సింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ యువర్ చర్చ్ మీ చర్చ్ యొక్క ఫ్యూచర్ కానీ మీ చర్చ్ యొక్క ఆ స్టాండ్స్ కానీ తర్వాత స్టాండింగ్ కానీ మీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ మీద చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి యూ నీ రియల్లీ నీడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ అవేర్నెస్ అండ్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ టు యువర్ చర్చెస్ ఓకే సో విత్ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ మన హోలీ స్పిరిట్ డాక్టర్ న్యూమటాలజీ డాక్టర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గురించి చదవటానికి మునుపు కొంచెం చాలా కొంచెం లైక్ వామ్ అప్ సెషన్ లాగా నేను థియలాజికల్ ఫౌండేషన్స్ వేసి అక్కడ డాక్టర్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ గురించి మీకు చెప్పి అసలు మిగిలినటువంటి హోల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ థియాలజీలో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్మను గురించినటువంటి మన అవగాహన ఇతర సిద్ధాంతాలను ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇతర సిద్ధాంతాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది మీకు వివరించిన తర్వాత డాక్టర్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ లోకి నేను వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాను ఏదో అంటే ఒక 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 టాపిక్ తీసుకొని మీకు టీచింగ్ ఇవ్వటం కాదు కానీ ఒక స్పెక్ట్రం మీ ముందుంచి ఒక 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 బేసిక్ అవుట్లైన్ మీ ముందుంచి ఆ తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ మీరు ఏమి చేయబోతా ఉన్నారో నేను మీకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆశపడతా ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి పేపర్ వస్తుంది మీకు మీ పేపర్లో ఉన్న నోట్స్ మీరు తీయొచ్చు ఫస్ట్ పేజీలో నేను కవర్ చేయబోయే అవుట్లైన్ అంతా ఉంది ఈ మొత్తం కూడా కవర్ చేస్తాను అంటే ఈ మొత్తం కవర్ అవుతుందని మీరేమి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా కవర్ చేస్తాను కవర్ చేయటమే కాకుండా కొంత ఎక్స్ట్రా ఎందుకు నేను నోట్స్ ఇచ్చానంటే మీరు ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టకూడదు మీ ఫైల్ తీసి మళ్ళా చదువుతూ ఉండాలి చదువుతూ ఉండాలి మళ్ళీ ఆలోచిస్తూ ఉండాలి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి సో మీ ఫ్యూచర్ దీనికి కూడా కొంత హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండే విధంగా నేను కొన్ని ఏరియాస్ మీరు ఫర్దర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి కూడా వీలుగా ఉండేటట్లు నేను నోట్స్ తయారు చేయడం జరిగింది ఈ మొత్తాన్ని కూడా మనం కవర్ చేస్తాము బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏదైతే కవర్ చేసానో దాని మీద మరలా మీరు కొంత వర్క్ చేసి మీ లోకల్ గ్రూప్స్ లో దీని మీద మీరు స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది పేజ్ నెంబర్ టూ
మనం అట్ ద ఎండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ క్యూ అండ్ ఏ టైమ్ సో దానిలో మీరు మీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుని రావచ్చు డోరతి సేయర్స్ అనే ఆమె చాలా మంచి ఆథర్ ఆథరే కానీ చాలా డీప్లీ థియలాజికల్ ఆథర్ ఆమె రైటింగ్స్ కానీ ఆమె క్లారిటీ కానీ ఆమె స్కాలర్షిప్ కానీ ఆమె ఇంటెలిజెన్స్ కానీ చూసినప్పుడు నాకు వావ్ అనిపించింది ఎంత అద్భుతం అని చెప్పేసి ఆమె ఏమంటదంటే క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఎవర్ టోల్డ్ అంటది అంటే ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి స్టోరీస్ లో అసలు మనుషులు విన్నటువంటి మానవ చరిత్రలో ఉనికిలోనికి వచ్చినటువంటి స్టోరీస్ అన్నిట్లో మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ క్యాప్టివేటింగ్ స్టోరీ ఈస్ క్రిస్టియానిటీ నమ్ముతారా లేదా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా చేస్తారు ఎందుకని ఎందుకని చెప్పండి ఎందుకని వై క్రిస్టియానిటీ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఎందుకని పర్లేదు టైం తీసుకోవచ్చు ఒక నిమిషం ఆలోచించవచ్చు మీ బ్రెయిన్ సెల్స్ అని కొంచెం పని పెట్టండి ఇంటలెక్చువల్ మజిల్ కాస్త స్ట్రెచ్ చేయండి కొంచెం స్ట్రెచ్ చేయండి ఆన్సర్స్ వస్తాయి వై క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇట్ ఈస్ హిస్టరీ హిస్టరీ ఈజ్ హిజ్ స్టోరీ కదా ఆయన కథ వెరీ గుడ్ ఈ స్టోరీ చెప్పండి ఈ స్టోరీలోనే మనందరి స్టోరీస్ ఉన్నాయి it is a story of god's love with his creation or with his people and also in this story all our stories are included idi devuni yokka prema katha aa kathalone manandar kathalo unnayi mana baadala gaadhala antam anta kuda ee kathalone undi meta narrative ane maatu vinnara meer meta narrative ane maatu vinakapothe meer raaskondi meta narrative ikkada undi slide lo meta narrative మెటా నెరిటివ్ అంటే ఒక గ్రాండ్ స్టోరీ అని అర్థం మెటా నెరిటివ్ అంటే అర్థం ఎ గ్రాండ్ స్టోరీ అంటే ఈ గ్రాండ్ స్టోరీ యొక్క థీమ్ ఏమిటంటే ఎ స్టోరీ దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ పీపుల్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ అన్ని కాలాల్లో అన్ని సమయాల్లో అన్ని పరిస్థితుల్లో అన్ని స్థలాల్లో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా సరిపోయినటువంటి అందరికీ కూడా అప్లికబుల్ అయ్యే స్టోరీనే మెటా నెరిటివ్ అంటారు మెటా నెరిటివ్ అనేది ఒక స్టోరీ అద్భుతమైన స్టోరీ అన్ని పరిస్థితుల్లో అన్ని సమయాల్లో అన్ని విధాలుగా ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా వర్తించే ఒక కథ ఇప్పుడు పోస్ట్ మోడర్నిజం యొక్క మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెటా నెరిటివ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయరు ఏమంటారంటే వాళ్ళు నీ స్టోరీ నీది నా స్టోరీ నాది నీకు క్రైస్తవ్యం మంచిదైతే నాకు హిందూయిజం మంచిది నీకు ఇది వర్కౌట్ అవుతా ఉంటే నాకు ఇది వర్కౌట్ అవుతా ఉంది అందరికీ కూడా అప్లికబుల్ గా ఉండే స్టోరీ ఏదీ లేదని పోస్ట్ మోడర్నిజం చేసే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ది రిజెక్ట్ మెటా నెరిటివ్స్ సో దీని యొక్క దృక్పథంలో పోస్ట్ మోడర్న్ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి శ్రీలంగా పురుషులంగా పోస్ట్ మోడర్నిజం యొక్క థింకింగ్ ని మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం మాత్రం కాకుండా పోస్ట్ మోడర్న్ కాంటెక్స్ లో ఉన్నటువంటి మరి క్రైస్తవ సంఘం కావచ్చు లోకానికి కావచ్చు సాక్షులంగా ఉండటానికి మనం పిలువబడ్డాం కాబట్టి దానిని మనము బాగా అర్థం చేసుకోవాలి సో క్రైస్తవ్యము క్రిస్టియన్ స్టోరీ ఈజ్ ఎ గ్రాండ్ మెటా నెరిటివ్ ఎందుకంటే ఈ స్టోరీలోనే అందరు స్టోరీస్ ఉన్నాయి సో యువర్ లైఫ్ మై లైఫ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అంటే ఈ స్టోరీకి తప్పనిసరిగా నీ స్టోరీ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ స్టోరీలో భాగంగానే మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చాము ఈ స్టోరీ యొక్క అంత మనం ముందు చూస్తా ఉన్నాము అక్కడే మన ఫ్యూచర్ కూడా ఇదయ్యింది సో దేవుడు ఈ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీని ఎలా చెప్పారో తెలుసా అండి రెండు రకాలుగా చెప్పారు ఒకటి ప్రపోజిషనల్ ట్రూత్స్ రూపంలో చెప్పారు రెండోది పర్సనల్ ట్రూత్ రూపంలో చెప్పారు ప్రపోజిషనల్ ట్రూత్ రూపంలో చెప్పారు పర్సనల్ ట్రూత్ రూపంలో చెప్పారు ప్రపోజిషనల్ ట్రూత్ అంటే ఏంటంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యం రూపంలో చెప్పారు ప్రత్యక్షత రూపంలో చెప్పారు దేవుడు తన ప్రత్యక్షతను డివైన్ రెవల్యూషన్ ను వాక్య రూపంలో మన మధ్యకు తీసుకుని వచ్చాడు అదే పాతని బంధంలో ఉంది దాన్నే మనం ప్రపోజిషనల్ ట్రూత్ అని అంటున్నాము దాన్నే స్క్రిప్చర్ అంటున్నాము దాన్నే లేఖనాలు అంటున్నాం దేవుడు ఈ అద్భుతమైనటువంటి స్టోరీని మొట్టమొదట లేఖనాలు పాత నిబంధన రూపంలో మరి దేవుడు లోకానికి అందించారు దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించి మనకి దేవుని వాక్యాన్ని ఇచ్చి అందరితో ఆగలేదు కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు వాక్యము వాక్యము శరీర భార్య అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్యని వస్తుంచమని ఎంత అద్భుతమైన విషయం అండి ఇది 
కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు వాక్యం ఏమైంది వాక్యం శరీరం అయిపోయింది వా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది వాక్యము శరీరం అయ్యింది శరీరం అయ్యి వాక్యం ఏం చేసింది మన మధ్యను నివసించింది ఇప్పుడు ఆలోచించారు దాని గురించి దాని గురించి దీపుగా ఆలోచిస్తే మీ హృదయం చాలా సంతోషంతోనూ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తోనూ చాలా జాయితోనూ నిండి ఉండాలి అంటే వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్యన నివసించును అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ గ్రీక్ పదము అందుకనే మీరు తమిలియాస్ కదా చదవాలి దీన్ని ఈ టాబర్న్ కిల్ ఎమాంగజ్ అని ఉంటుంది పాత నిబంధనలో వాళ్ళకి టాబర్న్ కిల్ అంటే తెలుసు ఏంటది ప్రత్యక్ష గుడారం పాత నిబంధనలో ప్రత్యక్ష గుడారం రూపంలో వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి ఆయన నూతన నిబంధనలో ప్రత్యక్ష గుడారం కాదు కానీ ఆయనే వాళ్ళ మధ్యకు దిగి వచ్చారు అంటే ఇంకొక మాటలో కనుక మన భాషలో చెప్పాలంటే ఈ యొక్క సృష్టి మొత్తంలో చాలా చిన్నదైనటువంటి చాలా స్పెక్ ఆఫ్ డస్ట్ అయినటువంటి భూమి మీదకి ఆయన దిగొచ్చాడు మీకు ఇక్కడ గూడాలు ఉంటాయి కదండి ఒకళ్ళు అరకోటి వెళ్తే చిన్న చిన్న గూడాలు ఉంటాయి కదా మన గూడెంలోకి ఆయన వచ్చి మన మధ్య గుడి చేసుకున్నారు మన గుడి అయినటువంటి ఈ యొక్క స్పెక్ ఆఫ్ డస్ట్ అయినటువంటి భూమి మీదకు ఆయన దిగొచ్చి మన మధ్య ఆయన గుడి చేసుకున్నారు ఈ హ్యాస్ బికమ్ వన్ ఎ మాంబస్ మన మధ్యకు ఆయన వచ్చి అందుకని అదేమో ప్రపోజిషనల్ ట్రూత్ అయితే ఇదేమో ఇన్కార్నేట్ ట్రూత్ అంటే ఆ వాక్యము శరీరాన్ని ధరించుకుంది ఆ వాక్యము శరీరాన్ని ధరించుకుంది దీని గురించి నేను చదువుతా ఉన్నప్పుడు లాగాస్ బికేన్ సార్కాస్ లాగాస్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా లాగోస్ అంటాం కదా లాగాస్ అంటే వాక్యము సార్కాస్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఫ్లష్ శరీర్ వాక్యము శరీరాన్ని ధరించుకుంది ఇంకేమయ్యిందో తెలుసా కురియాస్ అంటే తెలుసా కురియాస్ అంటే ప్రభు కురియాస్ అంటే ప్రభు ప్రభు ఏమయ్యాడు తెలుసా సేవకుడు అయ్యాడు డూలాస్ అయ్యాడు డూలాస్ అంటే తెలుసు కదా ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన పదాలే మీకు తెలియనట్లుగా నేను కొత్తగా చెప్తున్నాను అంటే మీకు తెలిసిన పదాలనే నేను ఇంకో ఫామ్ లో నేను చెప్తా ఉన్నాను లాగాస్ బికేమ్ సార్కాస్ వాక్యము శరీరమే తేయాస్ బికేమ్ తేయాస్ బికేమ్ వాట్ తేయాస్ అంటే ఆంథ్రోపాస్ గుడ్ రాజేష్ యూ స్టిల్ రిమెంబర్ యువర్ గ్రీక్ తేయాస్ బికేమ్ ఆంథ్రోపాస్ తేయాస్ అంటే థియోస్ అంటాం థియోస్ అంటే దేవుడు 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 మానవుడయ్యాడు వాక్యము శరీరం అయినప్పుడు దైవత్వం మానవత్వాన్ని ధరించుకున్నప్పుడు ప్రభువు సేవకత్వాన్ని అట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నాడు కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు లాగాస్ బికేమ్ సార్కాస్ వాక్యము శరీరాన్ని ధరించుకుంది ప్రేయాస్ దేవుడు ఏమయ్యాడంటే మానవుడయ్యాడు ప్రభువు ఏమయ్యాడంటే సేవకుడయ్యాడు సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు మోస్ట్ బ్లెస్డ్ ఆయన ఏమయ్యాడంటే మోస్ట్ కర్స్డ్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే రాను మీద వ్రేలాడినా ప్రతి వాడు కూడా కర్సడు ఇంకా తర్వాత చెప్పని గ్రీకు ఈ పదాలు మీకు తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ వాటిని డూలాస్ సార్కాస్ లాగాస్ ఆంథ్రోపాస్ తేయాస్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినాయి కదా సో ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్ వర్డ్స్ అది దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ రివీల్డ్ ట్రూత్ ఇన్ఫార్నేట్ ట్రూత్ పర్సనల్ అండ్ ఆల్సో ప్రపోజిషనల్ ట్రూత్ అండ్ పర్సనల్ ట్రూత్ పర్సనల్ ట్రూత్ దేవుని యొక్క సత్యము ఈ ట్రూత్ అనేది మనకి దేవుని వాక్యంలో వచ్చింది అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులకి ఈ హిస్టారిక్ ట్రూత్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ స్టోరీ ఈ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీని చదవటం అనేది చాలా డల్ గా ఉంటది అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కొంతమందికి డాక్టరిన్ థియాలజీ ఎస్పెషల్లీ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అంటేనే ఎలా ఉంటది బోరింగ్ అనిపిస్తుంది డల్ అనిపిస్తుంది ఇంకా అమ్మో మైండ్ ని స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలేమో అనిపిస్తుంది మేము ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయినాం అన్నమాట దానిలో దీని గురించి కొంచెం మాట్లాడుతూ ఉంటే కొంతమంది పాస్టర్స్ చూస్తున్నాను థియాలజీ అనగానే మొఖం చాలా ఫియర్స్ గా అయిపోతుంది వాళ్ళకి అవన్నీ పక్కన పెట్టండి సుధాకర్ గారు మనకు అవన్నీ వాటి గురించి ఎందుకు ఇప్పుడు అంటున్నారు అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నటువంటి చర్చ్ గురించినటువంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ప్లాన్ చేస్తా ఉంటే దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే థియాలజీ మనం పక్కన పెట్టేద్దాం అంటున్నారు అంటే ఏం చేయాలి థియాలజీ పక్కన పెట్టి ఏం చేస్తారు అంటే చాలా ఓపిక బట్టి చాలా ఆలోచించి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పేషెన్స్ చూపించి థియాలజీ అంటే ఏంటో వివరించాల్సి వచ్చింది థియాలజీని ఎస్కేప్ మనము 
చేయలేము తప్పనిసరిగా మనం దీని గురించినటువంటి ఆ అవ అవగాహన సంఘానికి ఉండాలి అన్నటువంటిది వివరించవలసి వచ్చింది అనమాట సో చాలా మంది క్రైస్తవులకి మరి ఇవి చాలా డల్ గా బోరింగ్ గా డ్రై గా అనుకుంటారు ఇంకా కొంతమంది ఈ థియాలజీ తెలిసిన వాళ్ళంతా కూడా చాలా హెడ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు చాలా ఆరోగెంట్ గా ఉంటారు చాలా గర్వంగా ఉంటారు అసలు వీళ్ళతో మనం మాట్లాడలేము వీళ్ళు చెప్పే వర్తమానాలు కూడా మనకు అర్థంగా అనుకుంటారు అవునా అంటే అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బోత్ వేస్ అంటే కాంగ్రిగేషన్స్ లోను ఇగ్నరెన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత ఎవరైతే తీలాస్కి వెళ్ళి మేము ట్రైన్డ్ మాకు తెలుసు అనుకున్నారో వాళ్ళలో కూడా ప్రైడ్ ఉంది ఇగ్నరెన్స్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ ప్రైడ్ ఆన్ అనదర్ సైడ్ ఇట్ హ్యాస్ కాంప్లికేటెడ్ ద ఇష్యూ కానీ థియాలజీ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటో తెలుసా ద గోల్ ఆఫ్ థియాలజీ ఈస్ టు హంబుల్ అస్ బిఫోర్ ద ట్రయూన్ పాయింట్ దేవుని ఎదుట మనల్ని యోగ్యునిగాను సిగ్గుపడనక్కరలేని అనివానిగాను చాలా హ్యూమిలిటీతో హంబుల్గా చేసేది థియాలజీ ఐ టెల్ యూ వాట్ నేను థియాలజీ చదవకముందు ఈయూ ఈజెఫ్ సర్కిల్స్లో చాలాసార్లు డాక్టర్స్ టీచ్ చేయటం వర్క్ చేయటం స్టడీ చేయటం నేను నేర్చుకున్నాను చేశాను బట్ థియాలజీ చదివిన తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్ హ్యాస్ చేంజ్ మీ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ గాడ్ మేడ్ మీ మోర్ అండ్ మోర్ హంబుల్ and god has really crushed me in the deepest recesses of my heart and mind and also spirit and he made me more and more humble and he created a deep desire and passion in me a deep desire and passion in me with one goal in life to know him more to love him more to serve him more faithfully and also to be transformed into his image and likeness more and more సో గోల్ ఆఫ్ థియాలజీ ఏమిటంటే దేవుని ఎదుట హ్యూమిలిటీతో మనం నడవటం మాత్రమే కాకుండా రోజు రోజుకు కూడా ఆయన రూపంలోనికి మార్చబడాలి రోజు రోజుకి కూడా ఆయన రూపంలోనికి మార్చబడాలి మీ యొక్క ఫెమిలియాస్ గ్రూప్గా ఒక గ్రూప్గానే సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ గ్యాదర్ యు నో యూ షుడ్ బికమ్ లిటిల్ మోర్ లైక్ క్రైస్ట్ ఎందుకంటే టీచింగ్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది టీచింగ్ అనేది నాలెడ్జ్ కోసం కాదు ఇట్ ఈస్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఏ ట్రూత్స్ అయితే నేర్చుకుంటున్నామో అది మన హృదయాంతరంగాల్లోనికి దూసుకొని పోయి మన అంతరంగాలను పరిశోధించి పరిశీలించి బలంగా నాటుకుపోయినటువంటి కొన్ని చెడ్డ కన్విక్షన్స్ కానీ వాటిని అవతల తోసి పడేసేసి దేవుని వాక్యానుసారమైనటువంటి థింకింగ్ బిహేవియర్ మరి ప్యాటర్న్స్ మన లైఫ్లో కనుక తీసుకురాకపోతే ఉపయోగం లేదు ఇది బోధించే వారికి మరి ఎక్కువగా వర్తిస్తుంది వినేవారికి మాత్రమే కాదు కానీ మొట్టమొదటగా బోధించే వారికి వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదమని ఎరిగి మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండా అంటే బోధకులు అవ్వద్దని కాదు అక్కడ చెప్పము బోధకుడు అవ్వాలంటే నువ్వు ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు బోధిస్తున్నావు అంటే ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లా గనక చేస్తే నువ్వు నిన్ను కాపాడుకుంటావు నీ బోధ వినే వారిని కూడా కాపాడుకుంటావు అని సో థియాలజీ అనగానే ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం అసలు లేదు యా ఇట్ ఈస్ లైక్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ అనమాట హైదరాబాద్ బిర్యానీ తిన్నారు కదా బావార్చి తిని ఉంటారు యా ఐ మేక్ ఎక్సలెంట్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఎనీ బావార్చి బిర్యానీ కంటే కూడా బెస్ట్ బ్రాండ్ నేను చేయగలుగుతాను అనమాట బట్ బిర్యానీకి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఆ ప్రకారం గనక చేస్తే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఇది వస్తుంది అనమాట సో థియాలజీ ఆల్సో ఈస్ లైక్ దట్ యూ నీడ్ పేషెన్స్ యూ నీడ్ సమ్ టైమ్ అండ్ యూ రియల్లీ నీడ్ దట్ ప్రిపేర్నెస్ ప్రిపేర్నెస్ పటాపటా ఇప్పుడు చేసేయాలి బిర్యానీ అంటే రాదన్నమాట చాలా ప్రొసీజర్ మొదలవుతుంది నేనైతే త్రీ డేస్ ముందు మొదలు పెడతాను మంచి క్వాలిటీ మీట్ నేనే వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను తర్వాత స్పైసెస్ అన్ని నేనే సెలెక్ట్ చేస్తాను వాటన్నిటితో మ్యారినేట్ చేస్తాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మ్యారినేట్ చేయాలి దానికి కావాల్సినటువంటి ఫ్రెష్ లీవ్స్ అన్ని కూడా నేనే మార్కెట్కి వెళ్ళి చూస్ చేసుకుంటాను అవన్నీ ప్రిపరేషన్కి వన్ డే పడుతుంది అనమాట మ్యారినేషన్కి వన్ డే పడుతుంది ఒక్క ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ యొక్క పీసెస్ని చా హైదరాబాద్ మటన్ బిర్యానీ గురించి నేను చెప్పేది ఆ ఫ్లేమ్ పెంచకూడదు హడాగుడి చేసేయకూడదు ఒక పర్టికులర్ ఫ్లేమ్ దగ్గర దానిని వండాలి చాలా అవర్స్ పడుతుంది ఆ తర్వాత రైస్ విడిగా చేయాలి ఆ తర్వాత రెండింటిని మిక్స్ చేయాలి కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి టేస్ట్ అనమాట 
అంటే యూ విల్ రియల్లీ నో నో ఐ హ్యావ్ కుక్డ్ మై బిర్యానీ ఇన్ రావి జకరియాస్ హోమ్ అండ్ ఇన్ ఆల్సో సెవరల్ అదర్ హోమ్స్ ఈవెన్ నౌ వెన్ ఐ గో టు యుఎస్ చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది శాంతి మా ఇంట్లో ఉండాలి మా ఇంట్లో ఉండాలి ఎందుకంటే బిర్యానీ చేస్తానని యా పీపుల్ కంప్లీట్ దట్ ఐ షుడ్ స్టే విత్ దెమ్ you know because they they just love this biryani so much there is a procedure there is a process so like that the theology goda you know it's it takes time you have to read god's word a lot you have to reflect emaina questions vaste vaatini engage cheyataniki think cheyataniki readiness unda enduku chaala mandi theology ni pakkana vedtaro telusa number 1 oop kondu నంబర్ టూ ఏంటంటే కష్టపడటానికి ఇష్టం ఉండదు అవునా కాదా కష్టపడటానికి ఇష్టం ఉండదు నంబర్ త్రీ ఏంటంటే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు అమ్మో క్వశ్చన్స్ వస్తే ఇది మనము హ్యాండిల్ చేయలేము అనుకుని మన మైండ్స్ ని క్లోజ్ చేసి పెట్టుకుంటాం యూ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ యూ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు స్ట్రెచ్ యువర్ ఇంటలెక్చువల్ మజిల్ మన యొక్క ఇంటలెక్చువల్ మజిల్స్ ని చాలా మంది లేజీగా పెట్టేసాం అంటే చర్చిలోకి వచ్చిన వెంటనే ఎట్లా అయిపోతాం అంటే రిలాక్స్ అయిపోయి కూర్చుంటాం అంటే ఏం కష్టం లేకుండా మనకు వాక్యము అంటే వినిపిస్తూ అంటే చెప్పేది అర్థమైతే మనకు అర్థమైనట్లు లేకపోతే కొంచెం గనక థింక్ చేయాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఎవరికి అర్థం కాలేదని అనుకుంటాం సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ లేజీనెస్ కూడా మనం అలవాటు పడిపోయి ఉండటం వల్ల ఈ రోజున అసలు క్రిస్టియానిటీ అద్భుతమైనటువంటి స్టోరీ అయితే ఆ స్టోరీని పక్కన పెట్టి ఏం చేస్తున్నారు వేరే స్టోరీలు చెప్తున్నారు ఆ స్టోరీని అసలు ప్రక్కన పెట్టేశారు వేరే వేరే స్టోరీలు చెప్తున్నారు ఆ స్టోరీస్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా విని సంతోషించి భలే చెప్తున్నారని అనుకుంటున్నాం అవునా కదా లేటు ఏమంటాడంటే ఎవరైతే స్టోరీస్ చెప్తారో వాళ్ళు వేళ్తారు అన్నారు హూ టెల్ స్టోరీస్ దే విల్ రూల్ స్టోరీస్ చెప్పే వాళ్ళు రూల్ చేస్తారని అసలు స్టోరీ ఎవరి దగ్గర ఉంది మన దగ్గర ఉంది మనమేం చేసామంటే ఈ స్టోరీని పక్కన పెట్టేసాం ఈ రోజున స్టోరీస్ చెప్తున్న వాళ్ళు సండే స్కూల్ టీచర్స్ కాదు పేరెంట్స్ కాదు ఇంకా ఎవరు కాదు కానీ ఎవరు చెప్తున్నారంటే మీడియా చెప్తుంది స్టోరీలు స్మాల్ స్క్రీన్ బిగ్ స్క్రీన్ వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు స్టోరీస్ సో వాటి కోసమే పిల్లలు పడి పడి వింటా ఉన్నారు బికాస్ వీ లాస్ట్ ద పవర్ ఆఫ్ స్టోరీ వీ లాస్ట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ వీ లాస్ట్ ద పవర్ ఆఫ్ థింకింగ్ దాని శాతానికి అప్పు చెప్పి నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో మాకు ఈ వద్దులే అని చెప్పేసేసి మనం ఏం చేస్తాను అంటే మీరు మాకు ఆ కథలు ఈ కథలు చెప్పండి వాక్యంలో ఒక పదిహేను నిమిషాలు వాక్యం చెప్తే కనీసం మూడు కథలు ఉండాలి క్రిస్టియానిటీలో కూడా ఇంకొక ఫామ్ లోనికి ఇది రావటం జరిగింది చాలా శాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎఫేర్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ సో థియాలజీ అనేది ఇట్ ఈస్ రైట్ థింకింగ్ రైట్ టాకింగ్ right teaching and also right preaching about god and also related subjects anselm ani ayina em antadante theology is faith seeking understanding antar faith seeking understanding ante nu edaithe namuthunnavo daanini neevu artham chestunnavu ante we do we not only say what we believe we also think why we believe manam edi నమ్ముతున్నామో అది మాత్రమే కాదు కానీ ఎందుకు నమ్ముతున్నాము ఎందుకు నమ్ముతున్నాము అది నోట్స్ లో లేదు దయచేసి రాసుకోండి ఫెయిత్ సీకింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్సర్స్ మోట్ ఆఫ్ థియాలజీ ఈస్ ఫెయిత్ సీకింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫెయిత్ సీకింగ్ అండర్స్టాండింగ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామిండ్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ వర్త్ లివింగ్ అన్ రిఫ్లెక్టివ్ ఫెయిత్ ఈస్ నాట్ వర్త్ హోల్డింగ్ మన ఫెయిత్ ని మనం రిఫ్లెక్టివ్ గా ఆలోచించకపోతే దాన్ని దానికి యథార్థంగా మనం జీవించలేము అందుకనే వి షుడ్ సీక్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ బిలీవ్ అండ్ ఆల్సో వై వీ బిలీవ్ ఏమి నమ్ముతున్నాము ఎందుకు దానిని నమ్ముతున్నాము ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఫెయిత్ సీకింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫెయిత్ సీకింగ్ అండర్స్టాండింగ్ తర్వాత చాలా మందికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే గాస్కుల్ ఈస్ థియాలజీ సువార్త థియాలజీనే తెలుసా మీకు ఎందుకని సువార్త అంటే ఏంటి యేసు క్రీస్తో వారు లేఖనాల ప్రకారం కన్యకు గర్భం ధరించాడు చెప్పాలా ఆ తర్వాత పాప రహితునిగా జీవించాడు తర్వాత సిలువలో మరణించాడు సమాధి చేయబడ్డారు తిరిగి లేచాడు ఇవంతా తీయాలజీ కదా గాస్పుల్ ఈజ్ రియల్లీ థియాలజీ లాట్ ఆఫ్ హౌస్ వీ డో నాట్ నో వీ డో నాట్ నో ఇట్ గాస్పుల్ ఈజ్ డీప్లీ థియాలజికల్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద గాస్పుల్ ద మూమెంట్ యూ షేర్ యువర్ ఫెయిత్ విత్ అదర్స్ యునో దట్ ఈస్ థియాలజీ దట్ ఈస్ గాట్ టాక్ 
చాలా మంది ఏమంటారంటే మాకు థియాలజీ వద్దు సువార్త కావాలంటారు సువార్తలోనే థియాలజీ ఉంది నువ్వు నిజంగా సువార్త చెప్పాలంటే నీకు థియాలజీ తెలియాలా లేదా చాలా సార్లు మనం ఎందుకు నోరు ధరమో తెలుసు ఎందుకు నోరు ధరమో సువార్త ఎందుకు చెప్పమో తెలుసా వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగితే మరి అది థియాలజీ కాదా చాలా మంది ముస్లిమ్స్ సువార్త చెప్పడానికి భయపడతారు అంటే ముస్లిమ్స్ తో డైలాగ్ చేయడానికి ఇదవుతారు ఎందుకంటే ముస్లిమ్స్ అడిగే ప్రశ్నలన్నీ కూడా డీప్లీ థియాలజికల్ ఇస్లాం కైండ్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే లూసిఫర్ ఇది వల్ల వచ్చింది కదా డివియేషన్ ఫ్రమ్ ట్రూత్ కాబట్టి ఇస్లామిక్ స్టూడెంట్స్ ని కానీ ఇస్లామిక్ రిలీజియన్ కానీ క్రిస్టియన్స్ గా మనం పెనట్రేట్ చేయలేకపోవటానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ద చర్చ్ ఈస్ నాట్ థియాలజికల్ ఎక్ట్ వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్స్ ని మనం అట్లెట్ అయిపోతాం ఆన్సర్ చేయలేము అందుకోసం అని వాళ్ళని పక్కన పెట్టి దేవుడే చూసుకుంటాడులే వాళ్ళ సంగతి మనం చేయాల్సింది మనం చేస్తాం సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద గాస్పుల్ అండ్ గాస్పుల్ ఈస్ థియాలజీ అద్భుతమైనటువంటి థియాలజీ అని కాళ్ళు మాత్రం నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నది ఈయన మీద అనమాట ఈయన థియాలజీ మీద ఆయన ఏమంటాడంటే థియాలజీ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటాడు థియాలజీ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది చర్చ్ థియాలజీ అనేది అది సంఘానికి సంబంధించింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రైవేట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ థియాలజన్స్ ఆర్ ప్రొఫెసర్స్ ఏ ప్రొఫెసర్స్ లేకపోతే థియాలజన్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇది కాదు ఫార్చునేట్లీ చాలా మంది పాస్టర్స్ కంటే కూడా ప్రొఫెసర్స్ కంటే కూడా పాస్టర్లకు మంచి థియాలజీ ఉంది చాలా మంది పాస్టర్స్ కంటే కూడా మీ నోట్స్ లో ఆర్థోడాక్సీ ఆర్థోప్రాక్సీ ఆర్థోపతి అనే మీ అనే మూడు పదాలు కూడా చూడండి మీ నోట్స్ లో ఫస్ట్ పేజ్ చివరిలో పేజ్ నెంబర్ టూ చివరిలో ఆర్థోడాక్సీ ఆర్థోప్రాక్సీ ఆర్థోపతి ఆ మూడు పదాలు కూడా చూడండి ఎందుకంటే చర్చ్ గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ చర్చ్ గురించి మాట్లాడబోతా ఉన్నాను భూమి మీద సంఘం ఉనికిలోనికి వచ్చి ఎంతకాలం అయింది సంఘం భూమి మీద ఉనికిలోనికి వచ్చి ఎంతకాలం అయింది రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది రిఫర్మేషన్ తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఐదు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఉనికిలోనికి వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయినటువంటి క్రైస్తవ సంఘంలో రిఫర్మేషన్ తర్వాత ఐదు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయినటువంటి క్రైస్తవ సంఘంలో ఈ రోజున పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూడండి ఈ రోజున క్రైస్తవ సంఘం పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారి విజువలైజ్ చేయండి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉనికిలోనికి వచ్చిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్తంతో ఉనికిలోనికి వచ్చింది అంతే కదా క్రీస్తు స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం కదా తర్వాత బ్లడ్ ఆఫ్ ద మాటియర్స్ ఈజ్ ద సీడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అని చెప్పేసి అంటాడు కదండి జస్టిన్ మాటియర్ కాబట్టి ఉనికిలోనికేమో యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్తంతో వస్తే వృద్ధిలోనికి ఎట్లా వచ్చింది అతసాక్షుల రక్తంతో వచ్చింది అతసాక్షుల రక్తంతో వృద్ధిలోనికి వచ్చింది ఈ రోజున పోస్ట్ రిఫర్మేటివ్ చర్చ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇది కలిగినటువంటి పోస్ట్ రిఫర్మేటివ్ చర్చ్ యొక్క సంఘం పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో ఒకసారి మనం చూద్దాం దీనికి కారణం ఏంటో కూడా ఆలోచిద్దాం థియాలజీ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అయితే మనం ఏం చేసామంటే థియాలజీని ఎక్కడ వదిలేసాము ఎక్కడ వదిలేసాను చెప్పండి థియాలజీని వదిలేసాం సంవేర్ ఎలా ఉంది బైబిల్ కాలేజీలో వదిలేసావా బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళి థియాలజీని వదిలేసిన బైబిల్ కాలేజెస్ మీరు చూసుకోండి బైబిల్ కాలేజెస్ థియాలజీ సంగతి మీరు చూసుకోండి మాకు చర్చి థియాలజీ అక్కర్లేదన్న ఆన్వర్డ్ క్రిస్టియన్ సోల్జర్స్ మార్చింగ్ యాస్ టు వార్ అనే పాట వచ్చా మీకు అద్భుతమైనటువంటి క్రైస్తవ హిమ్ అది ఆన్వర్డ్ క్రిస్టియన్ సోల్జర్స్ మార్చింగ్ యాస్ టు వార్ వచ్చు కదా విత్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీసస్ గోయింగ్ ఆన్ బిఫోర్ విత్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీసస్ గోయింగ్ ఆన్ బిఫోర్ అది అద్భుతమైనటువంటి హిమ్ క్రీస్తు యోధులమ్మ అని తెలుగులో దానికి ట్రాన్స్లేషన్ కూడా ఉంది సిఎస్ఐ చర్చెస్ లో మరి ప్రొసిషన్ లాగా పాస్టర్ గారు వచ్చేటప్పుడు ముందు ఎవరుంటారు క్రాస్ పట్టుకున్న ఒక ఆయన వస్తాడు కదా వాళ్ళు ప్రొసిషన్ లో ఇట్లా వెళ్తా ఉన్నారన్నమాట వెళ్తా ఉంటే ఆయన సడన్ గా సెల్ ఫోన్ మోగింది సెల్ ఫోన్ మోగితే ఆయన ఏం చేశానంటే సిల్వన్ పక్కన పెట్టి సెల్ ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళంతా కూడా ఆన్వర్డ్ క్రిస్టియన్ సోల్జర్స్ మార్చింగ్ యాస్ టు వార్ విత్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీసస్ చూడండి విత్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీసస్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ద డోర్ ఆన్వర్డ్ క్రిస్టియన్ సోల్జర్స్ మార్చింగ్ యాస్ టు వార్ విత్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీసస్ గోయింగ్ ఆన్ బిఫోర్ ఉండాలి కానీ సిలువని ఏం చేశారు డోర్ దగ్గర పెట్టేసి ఈయన ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాడు మిగిలిన వాళ్ళు మాత్రం వెళ్తానే ఉన్నారన్నమాట సిలువు ముందు లేదు ఎట్లాగో సిలువు లేదు కదా అని ఆన్వర్డ్ క్రిస్టియన్ సోల్జర్స్ మార్చింగ్ యాస్ టు వార్ విత్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీసస్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ద డోర్ అదే ఈ రోజు క్రైస
సువార్తలో నుంచి సిలువను తీసేస్తే ఇంకేం మిగిలిందండి మీకు శిష్యత్వంలో నుంచి మన సిలువను తీసేస్తే ఇంకేం మిగిలింది భూమి మీద పరలోకం కావాలని అందరూ మారాన్ చేసి ప్రాస్పరిటీ గాస్కుల్ ఫీచర్స్ దగ్గరికి పరిగెత్తుతుంటే వాళ్ళంతా మీకు ఏది కావాల్సితే అది క్షణాల్లో తెప్పిస్తుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మనీ వేస్తుంటే అద్భుతమైనటువంటి డిమాన్స్ట్రేషన్స్ ఇంకా జరుగుతుంటే ఇంకేంటి అవి నాట్ లెఫ్ట్ క్రాస్ బిహైండ్ ద డోర్ డోర్ దగ్గర క్రాస్ విడిచిపెట్టామా లేదా విడిచిపెట్టాం ఎందుకు విడిచిపెట్టాం అంటే థియాలజీని విడిచిపెట్టాం మనం యు హ్యావ్ లెఫ్ట్ థియాలజీ అండ్ స్టిల్ వీ బిలీవ్ వీ ఆర్ మూవింగ్ అన్వర్డ్ క్రిస్టియన్ సోల్జర్స్ అందుకోసమనే ఎక్లీజియాలజీ ఏమైపోయిందో తెలుసా డేంజర్ లో పడిపోయింది న్యూమెటాలజీ ఎక్లీజియాలజీ అని ముందు ముందే కొంచెం కొంచెం నేను పదాలు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఫెమిలారిటీ తీసుకొచ్చి తర్వాత మొత్తం చెప్పేస్తాను అనమాట ఒకేసారి చెప్తే మళ్ళీ మీకు ఓవర్ వెల్మింగ్ అవ్వకూడదని ఐమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ దీస్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ దీస్ టర్మ్స్ వన్ బై వన్ స్లో ఎక్లీజియాలజీ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ ఐదు వందల సంవత్సరాల రిఫర్మేషన్ తర్వాత ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాన్ని క్యాథలిక్ సంఘం గురించి నేను పక్కన పెట్టేశాను ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నా హృదయంలో చాలా వేదన దుఃఖం కలుగుతుంది చాలా బాధ కూడా కలుగుతూ ఉంది అనమాట మార్టిన్ లోదర్ గారు ఆ నైంటీ ఫైవ్ తీసేసి ఉన్నటువంటి దాన్ని ఆ విటన్ బాగ్ లో డోర్ కి కొడతా ఉంటే ఎవరో వచ్చి అడిగారంట మార్టిన్ లోదర్ ఏం చేస్తున్నావు డోర్ ని రిపేర్ చేస్తున్నావా డోర్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నావా అని అడిగారు అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే నో 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 ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ దేర్ థియాలజీ అన్నాడు ఏం చేశాడు లూథర్ వాజ్ నాట్ ఫిక్సింగ్ ద డోర్ బట్ హీ వాజ్ ఫిక్సింగ్ ద థియాలజీ లూథర్ వాజ్ నాట్ ఫిక్సింగ్ ద డోర్ బట్ ఫిక్సింగ్ థియాలజీ నో ద డోర్ ఈస్ ఫైన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫిక్సింగ్ యువర్ థియాలజీ నేను అనుకుంటాను ద చర్చ్ రియల్లీ నీడ్ అనదర్ రిఫర్మేషన్ we really need to fix the theology of the church and that is going to be possible only through you otherwise there is no hope otherwise there is no hope <coughs> reformers ki reformers ante na chaala gauravam undi chaala admiration undi chaala appreciation undi kaani manasulo koncham baadha kuda undi మనసులో బాధగుంది పరలోకంలో ఉండి వాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకోరని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఏమన్నా అనుకున్నా నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడుతాను ఎందుకు నేను ఇట్లా అనుకున్నానో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఎందుకో తెలుసా పోస్ట్ రిఫర్మేటివ్ చర్చ్ లో ఎస్పెషల్లీ మన సొటీరియాలజీని చాలా బలంగా ఉంది కానీ ఎక్లీజియాలజీ థియాలజీ ఆఫ్ ద చర్చ్ సరికల్లా వీక్ అయిపోయింది in the post reformative church our soteriology ante rakshana gurinchina shastram theology of salvation chaala balanga chaala drudanga undi kaani ecclesiology ni develop cheyavalsinanta ga vallu develop cheyalekapoyadu endukante concentration anta kuda theology meed petti vishwasu neeti mantru vishwasam mulamuga jeevinchunu అన్నటువంటి దాని మీద బాగా వర్క్ చేసి సంఘానికి బౌండరీస్ అనేవి లేకుండా మొత్తం కంచి తీసుకోవడం జరిగింది నేను చెప్తాను మళ్ళీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేంటి అంటే స్ట్రాంగ్ సొటీరియాలజీ వీక్ ఎక్లీసియాలజీ స్ట్రాంగ్ సొటీరియాలజీ వీక్ ఎక్లీసియాలజీ సొటీరియాలజీ అంటే రక్షణ గురించిన శాస్త్రము ఎక్లీసియాలజీ అంటే సంఘాన్ని గురించిన శాస్త్రము సొటీరియాలజీ అంటే థియాలజీ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఎక్లీసియాలజీ అంటే థియాలజీ ఆఫ్ ద చర్చ్ థియాలజీ ఆఫ్ ద చర్చ్ Several evangelical scholars have noted that the problem with Protestant Ecclesiology is Protestant Ecclesiology is problem in that there is no Protestant Ecclesiology. There is no Protestant Ecclesiology. Why do I tell you? Evangelicals in general, they have a strong commitment to Soteriology. So, what is the doctrine of salvation? So, what is the doctrine of salvation? So, what is the doctrine of salvation? డాక్టర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇదంతా కూడా చాలా బాగా మనము నేర్పిస్తాము నేర్చుకున్నాము మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ దీనివల్ల దీని ఎవిడెన్స్ చూడండి దిస్ ఈస్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ రిసోర్సెస్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇవాంజలిజం ఇవాంజలిజం తర్వాత వీటి మీద ఉన్నటువంటివి అయితే దో వీ ఆర్ కమిటెడ్ టు ఎక్లీజియాలజీ ద డాక్టర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ వీ హ్యావ్ జనరలీ ఎగ్జిబిటెడ్ a strong biblical awareness of the true nature of the church we have not exhibited a strong biblical awareness of the true nature of the church and uh, we have displayed a weak commitment to it marla explain chestanu chaala mandi evangelicals ni chodandi rakshana suvartha 
వీటన్నిటి విషయాల్లో చాలా కమిట్మెంట్ ఉంటుంది వేరే చర్చ వచ్చేసరికి కరెక్టేనా కాదా డెఫినెట్ గా లేదు కమిట్మెంట్ లేదు చర్చ్ గురించినటువంటి సరైన అవగాహన లేదు చర్చ్ గురించినటువంటి ఆ ప్యాషన్ కానీ లేదు ఇప్పుడు క్యాథలిక్ ఇదిలో క్యాథలిక్ ఇదిలో ఓకే మెజెస్టీరియం అని ఉంటుంది మెజెస్టీరియం అంటే తెలుసా మెజెస్టీరియం ఏం చేస్తారంటే క్యాథలిక్ చర్చ్ ఏది ప్రీచ్ చేయాలి ఏది ప్రీచ్ చేయకూడదు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు దానికి మించి అటు ఇటు పోయిందంటే కౌట్ కానీ ప్రొటెస్టెంటిజంలో ఎవ్రీ టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ ఈజ్ ఎ ప్రీచర్ ఏమంటాడంటే దిస్ ఈజ్ మై ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాడు దిస్ ఈజ్ వాట్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ నాట్ టు మీ అంటాడు దిస్ ఈజ్ వాట్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ రివీల్ టు మీ అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రొటెస్టెంట్ ఇదిలో హెర్మినిటిక్ వీక్ అయింది అసలు ఎక్లీజియాలజీ సరిగా లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా అంటే దానివల్ల ఏమైందంటే వెరసి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ చాలా డేంజర్ లో పడింది ఇంకా కొన్ని చెప్తాను ఇన్ మెనీ డినామినేషన్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ నాన్ డినామినేషనల్ చర్చెస్ అట్లీస్ట్ డినామినేషనల్ చర్చెస్ లో ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది ఒక ట్రూత్స్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ ఉంది దానికి కమిట్మెంట్ ఉంది కనీసం ఒక సిస్టమ్ ఉంది కానీ మరి ముఖ్యంగా నాన్ డినామినేషనల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఐసోలేటెడ్ ఈ చర్చెస్ మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి చూసారా అక్కడ నో హైరార్కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు నో అకౌంటబిలిటీ తర్వాత నో ఫెలోషిప్ బి అండ్ దేర్ లోకల్ అసెంబ్లీ నో మిషనల్ ఎంఫసిస్ తర్వాత నో సుపీరియర్స్ ఏం అకౌంటబిలిటీ అనేది లేదన్నమాట ఇక వాళ్ళకు వాళ్లే కింగ్స్ వాళ్ళకు వాళ్లే క్వీన్స్ వాళ్ళని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎవరు ఇన్ని తప్పుడు బోధనలు సంఘాల్లో ఉంటే అసలు ఎవరు కూడా ఇంకెవరికి బుద్ధి చెప్పే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే నువ్వెవరో నాకు చెప్పడానికి ఇది నా చర్చ్ ఇది నా మినిస్ట్రీ ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇది వచ్చేసింది అనమాట అంటే క్యాథలిక్స్ ఏమో చాలా టైట్ గా గోడలు కట్టేసేసి అసలు అవుట్ అవుట్ సైడ్ ద చర్చ్ రక్షణ లేదని చెప్పి చెప్తే దానిలో నుంచి వచ్చినటువంటి బయట ప్రొటెస్టెంటిజం మనం ఏం చేసామంటే అసలు వాల్స్ మొత్తాన్ని తీసిపడేసేసాము కనీసం ఫెన్సింగ్ అన్నా పెట్టలేదు వాల్స్ మొత్తాన్ని డిమాలిష్ చేసి కనీసం ఫెన్సింగ్ కూడా పెట్టలేదు రిఫార్మర్స్ పాపం లైఫ్ టైం అంతా సొటీరియాలజీ మీద వర్క్ చేస్తాని ఇదైపోయినట్లు ఉన్నారు టైం లేదనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళన్నా ఎక్లీజియాలజీని ఎస్పెషల్లీ ప్రొటెస్టెంట్ ఎక్లీజియాలజీని డెవలప్ చేయవలసిన విధంగా డెవలప్ చేయలేదు టూ మెనీ ప్రొటెస్టెంట్ చర్చెస్ లుక్ లైక్ ఏ సోషల్ క్లబ్స్ వే ద అఫెన్స్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ హ్యాస్ బీన్ డల్యూటెడ్ విత్ ఫీల్ గుడ్ సైకోథియాలజీ సైకోథియాలజీ అంటే నువ్వు చెప్తున్నది థియాలజీ లాగానే ఉంటది గాట్ టాక్ లాగానే ఉంటది కానీ అది నీ యొక్క సైకిని తృప్తిపరుస్తుంది నీ ఫీ అంటే ఫీల్ గుడ్ నీట్ బేస్డ్ అంటే ప్రజలు ఏదైతే వినాలనుకుంటున్నారో అది చెప్తున్నారు కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు అది చెప్పలేదు అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓన్లీ గెటింగ్ వర్స్ విత్ మెగా చర్చెస్ విత్ మినీ థియాలజీ ఐ లైక్ దట్ మెగా చర్చెస్ విత్ ఆర్ఎల్స్ నో థియాలజీ మెగా చర్చెస్ విత్ మినీ థియాలజీ ఆర్ నో థియాలజీ మనం చూస్తున్నాము దే ఆర్ బెటమింగ్ లైక్ సోషల్ క్లబ్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ చర్చెస్ నుంచి మూమెంట్స్ వచ్చినాయి మూమెంట్స్ నుంచి ఇండిపెండెంట్ చర్చెస్ వచ్చినాయి ఇండిపెండెంట్ చర్చెస్ నుంచి ఇండివిజువల్ చర్చెస్ వచ్చినాయి అంటే ఇక ఒకే ఒక్క పర్సన్ ఉంటాడు అనమాట ఇక అతనే కింగ్ ఇక దానికి ఇంకెవరు ఒక కమిటీ కూడా ఉండరు ఇంకా హీ సోల్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట మా ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన డాక్టర్ వాల్ట్ రసెల్ అని నాకు హెర్మినిటిక్స్ టీచ్ చేశారు అనమాట ఆయన సస్టైనబుల్ చర్చ్ అని ఒక బుక్ రాశారు ఆ బుక్ సస్టైనబుల్ చర్చ్ నెట్ మీద కూడా దొరుకుతుంది మీరు చదవండి ఆయన ఆ బుక్ రాసిన తర్వాత అమెరికాలో పాస్టర్లు అందరూ ఆయన మీద గుర్చిపడ్డారు ఏమిటి ఆ బుక్ ఎసెన్స్ అంటే ఒక యావరేజ్ అమెరికన్ పాస్టర్ ఐదు సంవత్సరాల్లో అంటే తను చర్చి మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల్లో హీఈస్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ బట్ డివోట్ ఈస్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక చర్చి పాస్టర్ గారు చర్చి మొదలు పెట్టాక ఐదు సంవత్సరాల్లో సగటున ఏం చేస్తున్నాడంటే యేసు క్రీస్తు శిష్యులను తయారు చేయట్లేదు కానీ తనకు భక్తులను తయారు చేసుకుంటున్నాడు అన్న కరెక్ట్ కదా అయ్యగారు అమ్మగారు ఎక్కడ చూసినా కూడా దేవుని భక్తి కంటే కూడా ఎవరి భక్తి ఎక్కువైపోయింది మా అయ్యగారు చెప్పారండి మా అమ్మగారు చెప్పారండి ఇట్లాగే చేయాలండి అట్లాగే చేయాలండి ఇక్కడ ఏరియాలో మరీ చాలా మర్యాద ప్రేమలు ఎక్కువ కదా మీకు అందుకోసం ఇంకా చాలా గౌరవంగా ఇచ్చేస్తారన్నమాట అయ్యగారు అమ్మగారి యొక్క కాన్సెప్ట్లు ఇంకా చాలా ఎక్కువైపోయింది సో వీఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ బట్ డివోట్ ఈస్ ఫర్ అవర
చర్చెస్ మిషన్ మోడ్ లో నుంచి మెయింటెనెన్స్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయినవి డివోటీస్ తయారవుతున్నారు డిసైపుల్స్ కాదంటే అమెరికాలో పాస్టర్లు అందరూ ఆయన మీద విరుచుపడ్డారు కానీ ఒక్కడే నిలబడ్డాడు చాలా ధైర్యంగా ఐ రియల్లీ లైక్ ఇట్ అప్రిషియేట్ ఇట్ అది అమెరికాలో కాదు ఇండియాలో ఇంకా చాలా అప్లికబుల్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అందుకోసం అని వెరసి ఎడేట శతాబ్దంలో ఎక్కిలియాలజీ ఏమైపోయిందంటే డేంజర్ అయిపోయింది డేంజర్ లో పడిపోయింది ప్రమాద గంటికలు మోగిస్తున్నాము కానీ ఎవరు వింటల్ల ప్రమాదం పొంచు ఉందని చెప్తున్నాము ఎవరు వింటల్ల అసలు ఇరవై ఏడో శతాబ్దంలో చర్చ్ ఏ ఫామ్ లోకి వెళ్ళబోతుందని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా భయం కలుగుతుంది మా వాడికి ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వీడి పెద్దోడయ్యి వాడు ఈ చర్చ్ అటెండ్ అయ్యి కూడా అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది చర్చ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ చర్చ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అటెండ్ అనేది నేను చాలా వరీడ్ గా ఉన్నాను ఐఎమ్ రియల్లీ కన్సర్న్ అబౌట్ ద చర్చ్ సో అందుకనే ఈ ఇదిలో ఆర్సీస్ ప్రవల్ అన్న మాట ఒకటి గుర్తొస్తుంది ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ఎ థియోలాజీ అని అంటారు ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ఎ థియోలాజీ అని ఆయన ఫోటో ఒకసారి చూడండి నో క్రిస్టియన్ చదువుదాము నో క్రిస్టియన్ కెన్ అవాయిడ్ థియోలజీ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ఏ థియోలాజియన్ పర్ హ్యాప్స్ నాట్ ఎ థియోలాజియన్ ఇన్ ద టెక్నికల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ సెన్స్ బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మనం గుడ్ థియోలాజియన్స్ మా బ్యాడ్ థియోలాజియన్స్ మా అదే ఇంపార్టెంట్ అదే ఇంపార్టెంట్ అనమాట గుడ్ థియోలాజియన్స్ మా మనం బ్యాడ్ థియోలాజియన్స్ అనేది సరే నేను దీనిలోనికి వెళ్ళటానికి మునుపు మనం పరిశుద్ధాత్మ డాక్టరింగ్ గురించి మనం చూడబోతున్నాం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ ఐదు నిమిషాల ముందు ఆ పరిశుద్ధాత్మ సిద్ధాంతాన్ని గురించి మనం చూడబోతున్నాం డాక్టరిన్ గురించి ఇంకా కొంత చెప్తాను చెప్పి ఈ డాక్టరిన్ లోనికి వెళ్తాను అయితే వామ్ అప్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా నేను ఇచ్చి అప్పుడు మీకు టీ బ్రేక్ ఇస్తాను ఓకే ఇవాళ మనం చూడబోయేది నిమటాలజీ కాబట్టి దానికి వామ్ అప్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను ఇంతసేపు నేను మాట్లాడి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మాట్లాడకుండా వదులుతాను అనుకోవద్దు ఇప్పుడు వరకు నేను మాట్లాడేది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడి తీరాల్సిందే ఓకే ఇది మీరు మాట్లాడి వామ్ అప్ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన తర్వాత షార్ప్ లెవెన్ కి యా యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ కీ బ్రేక్ లెవెన్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ యా ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది ఏడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఐదు ప్రశ్ ఐదు ఏడు ప్రశ్నలు ఐదు నిమిషాల్లో సమాధానం చెప్పాలి మనం ప్రార్థన కూడా చేసుకుని ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ గురించి బైబిల్ లో మొట్టమొదటి ఎక్కడ ప్రస్తావించబడింది కమా ఆది కాండ ఉపాధ్యాయం రెండు వచ్చిన వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండేను రోహాక్ ఎలోహి దేవుని ఆత్మ జలముల పైన మార్పు ఓకే వెరీ గుడ్ రెండోది పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక శక్తా లేక వ్యక్త వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ వ్యక్తి ఆయన 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 అని ఉంది కదా వ్యక్తి మూడోది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చూపడిన పేర్లు ఏంటి ఎవరైనా చెప్పొచ్చు దేవుని ఆత్మ ఆదరణ కర్త వెరీ గుడ్ సత్య స్వరూప యోగ ఆత్మ వెరీ గుడ్ జ్ఞాన వివేకములు గల ఆత్మ యేసు ఆత్మ ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనం సెషన్స్ లో చదువుకుందాం పరిశుద్ధాత్మని వర్ణించడానికి వాయబడినటువంటి ఇమేజరీ ఇమేజరీ పావురము అగ్ని ఇంకా పావురము అగ్ని నాలుగు విభాజించబడినటువంటి నాలుగు వల్ల అగ్ని ఇంకా గాలి గాలి యా ఇమేజరీస్ కూడా గుర్తు చేయండి ఎందుకంటే టీ తాగుతే ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించాలన్నమాట సరే తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ఫలం అంటే గలతి ఐదు ఇరవై రెండు ప్రేమ సంతోషం సమాధానం పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఆ వెరీ గుడ్ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు చివరి మాట పరిశుద్ధాత్మని గురించి రాయబండి కొన్ని పాటలు చెప్పండి కేవలం పరిశుద్ధాత్మని గురించి మాత్రమే ఉన్న పాట వెరీ గుడ్ రాజేష్ చెప్పేశాడు ఇంకా ఇంకా పరిశుద్ధాత్మని గురించి మాత్రమే ఉన్న పాటలు ఆత్మ ఆత్మ సత్యములోనికి ఇప్పుడే ఆత్మ నడుపు ఆత్మ నడుపు సత్యములోనికి ఇప్పుడే ఆత్మ నడుపు ఇంకా కంటెంపరీ సాంగ్స్ ఏదైనా ఒకటన్నా ఉంది అసలు పరిశుద్ధాత్మ గురించి అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం అవట్ల మన హోలీ స్పిరిట్ యొక్క థియాలజీ నియమటాలజీ అంత వీక్ గా ఉంది ఏదైనా ఒక ఒక జనరేషన్ యొక్క థియాలజీని మీరు ఎస్ఎస్ చేయాలంటే వాళ్ళు పాడే పాటల్ని ఎస్ఎస్ చేయండి అంటారు ఏదైనా ఒక జనరేషన్ యొక్క థియాలజీని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం పాటలు పాడుతున్నారు చూడండి అదే వాళ్ళు థియాలజీ అంటారు ఈ రోజున పాపులర్ సాంగ్స్ గా హిట్ అవుతున్నటువంటి సాంగ్స్ ని చూడండి అక్కడే మన థియాలజీ ఉంది వాట్ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఆర్ బీ సింగింగ్ చర్చిలో కూర్చుని కూడా నువ్వు అంతటి నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకుంటా ఉంటావు ఈవెన్ ఒక కార్పొరేట్ బాడీలో ఉండి కూడా నువ్వు ఇండివిజువల్ గా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను యా ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఏసైన్ ఆరాధించడం చాలా మంచిదే ఒక కార్పొరేట్ బాడీలో కూడా నువ్వు ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడేది ఏంటి వై డోంట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఏ కార్పొరేట్ బాడీ అండ్ ప్రెసెంట్ వర్షిప్ తలాడ
అయిపోయిందో దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అసలు పరిశుద్ధాత్మ యుగంలో మనం ఉండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ అంటే యొక్క ప్రజెన్స్ ని ఎంత అద్భుతంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నటువంటి మనం మనలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రజెన్స్ ని సరైన విధంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం లేదు రికగ్నైజ్ చేయటం లేదు రిలేట్ చేసుకోవటం లేదు పాడటం లేదు ఆరాధించటం లేదు అంటే ట్రిడిటీని గురించి కొన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి కానీ పరిశుద్ధాత్మ గురించి చాలా తక్కువ ఉంది నేను పాపులర్ కల్చర్ లో కూడా చూశాను హిమ్స్ లో కూడా నేను చూసినప్పుడు ఓల్డ్ హిమ్స్ లో కొన్ని ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు నాకు పరిశుద్ధాత్మను గోరుము తర్వాత ఈ రెండు పాటలే వచ్చింది 